ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சார் இந்த மாதிரி தெரியாது பண்ணிட்டேன் மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்ல சார் போங்க நீங்கள் சொல்லிட்டு போகிறீங்க ஒருத்தர் சொல்லாமல் போயிடுவாங்க அது அவங்க வீட்டில் பார்த்துக்கிற வீட்டில் போய் செய்கிறது அவங்களுக்கு தான் தெரியணும் நம்ம வந்து சொல்கிறதுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கா தெரியணும் அவங்களுக்கு ஒரு தெய்வம் இது அதே வந்து அவர் ஒரு கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறப்போ அவங்க காருக்குள்ளே வேறு ஒரு கஸ்டமர் செஞ்சாருன்னா அவருக்கு அப்போ தெரியாம தருமோ கோயம்பூரில் ஒரு ஜென்ஸ் செய்வார் பெண்குளத்தில் ஒரு லேடிஸ் செய்வோம் அது நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரே டிக்கெட் எடுத்தால் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக போடுவாங்க ஒரே பெருத்தில் தான் இருப்பாங்க இன்னொருத்த என்ன செய்வாங்க சிங்கிள் லோயரில் போட்டிருப்பாங்க இன்னொருத்தர் வந்து அப்பர் முப்பதில் போட்டிருப்பாங்க டோர் லாக் பண்ணிட்டு லைட்டை மட்டும் ஒரு சிங்கிள் லைட்டை போட்டு விட்டு நாங்கள் எங்கள் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அவர் என்ன செய்வார் இங்கேருந்து அங்கே போயிருந்து லோயர் முப்பதுலேருந்து இங்கே வந்து உட்காந்து ரெண்டும் ஜோடி ஓடி பேசுகிறோம் அது நம்மளுக்கு தெரியும் கேட்டால் ஃப்ரெண்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு இப்போ கவுண்டி போகிறப்ப ரெண்டு பேரும் இங்கே இருப்பாங்க அங்கே பார்த்தா ஆளை காணும் அவங்க வந்து பூச்சப்பட மாட்டாங்க அவங்களுக்கும் அச்சமே இல்லை நம்மளுக்கு வந்து சங்கடமாக இருக்குது மற்ற பேசஞ்சர் வந்து பார்த்தாங்கன்னா எப்படின்னு நினைப்பாங்க அதாவது ரன்னிங்கில் வந்து ஸ்க்ரீன் பறக்கத்தே செய்யும் ஆனால் இருந்தாலும் எல்லாம் எல்லாமே பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து காலேஜ் காலேஜ் பிள்ளைங்க எல்லா பேருமே வர்றாங்க அதாவது வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து கண்டிஸ் வச்சுக்கிறாங்க வந்துட்டு காலேஜ் பிள்ளைங்க எல்லா பேருமே ஒரே பேர் தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க அதில் வர்றவங்க நாலு பேர் நாலு லேடி நாலு நேரம் செஞ்சு நம்ம ஒரு நல்ல பிள்ளையாக இருந்தால் சொல்லலாம் இன்னொரு பிள்ளை தான் நீ வேலையை போகிற நீ என்ன கிளீனர் தானே போய் வேலையை மட்டும் பாரு சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி அதெல்லாம் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குது நம்ம பிள்ளையை பார்த்தா நம்மளுக்கு போவாங்க யாராவது சொந்த வந்தத்தில் சொன்னாலே கேட்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்க எப்படி சொன்னால் கேட்பாங்க அதனால் நான் என்ன செய்யணும் சரி அவர் அவர் ஆண்டை முன்னியும் அது ஆண்டையும் பார்த்துக்கிறேன் அவங்க கஷ்டம் வீட்டில் கஷ்டப்படுறவங்க அவங்க பார்த்துட்டு போகிறாங்க அவங்க என்ன நம்மளை மனசு சங்கட போகிற மாதிரி பேசுவாங்க அடுத்து நம்மளை மனசு சங்கட போகிறாங்க மலையேற போகிறோம் வாமிட்டு வந்தால் சொல்லியிருக்க முன்னக்கூடிய கவர் கொடுத்துருவோம் அதாவது வந்து இப்போ ஒரு பெட்டை யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ அந்த பெட்டில் வந்து வாமிட் எடுத்து இந்த வாமிட் எடுத்து என்ன செய்கிறாங்க இப்படியும் அடித்து இப்படியும் வச்சுட்டு போயிடுறாங்க இருந்த மாதிரியே ஒருத்தவங்க என்ன செய்கிறாங்க வாமிட் எடுத்துகிட்டு கவர் கட்டி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க ஒருத்தவங்க சின்ன பிள்ளைங்க வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போகிறப்போ அப்போ வெட்டிலே போட்டுட்டு போயிடுறாங்க சென்னை போயிடும்போ ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து கூட்டி வராங்க காலேஜ் சேர்க்கறதுக்கு அவங்க இறங்கி போயில் ஃபஸ்ட்டு சீட்டு அது வந்து நானே சீட்டு ஃபஸ்ட்டு சீட்டில் வந்து அவங்க பேகு அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அவங்க அந்த செல்லில் வந்து அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் எடுத்து அவங்க வீட்டில் அவங்க டேடு சொல்லிருந்து அப்போ அவங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கே தெரியும் சென்னையிலேருந்து மூணு நாள் முன்னாடி இங்கே கொடைக்கானல் வந்தோம் இப்போ வந்து ஒரு பஸ் டிரைவர் சொன்னார் நாங்கள் இங்கே எங்கேருந்து வரீங்க கேட்கும்போது நாங்கள் ப்ரெஸ்லேருந்து வரோம் சொல்லும்போது அவருடைய உலக்கு முறையில் சில சொல்கிறார் அப்போ வந்து பஸ் டிரைவரோட லைஃப் இங்கே ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார் ஏன் எங்களை பற்றிலாம் நீங்கள் எடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் சரி நாங்கள் இப்போ வந்துட்டு இருக்கும்போது தான் பார்த்தோம் எங்கள் வெளியில் குளிக்கிறத தான் பார்த்தோம் இப்போ இந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்களே தூங்குறது எங்கே இவங்க சாப்பிட்றது எங்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது எல்லாமே வெளியில் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க நைட்டு ஃபுல்லாக வெடி வெடியோ பஸ் ஓட்டுவீங்க ஆனால் காலையில் வந்து இங்கே தான் தூங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த லைஃப் எப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த லைஃப் இங்கே டிரைவிங் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிப்போச்சு இங்கே அங்கேருந்து வந்தோம்னா கொடைக்கானலாம் வண்டியில் படுத்துக்குவோம் சென்னை போனோம்னா அங்கே நமக்கு ரூம் அலவுட் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே படுத்துடுவோம் வருவோம் சமைப்போம் இங்கே சாப்பிட்டு வண்டியே படுத்துவோம் ரஸ்ஸான டயத்தில் வண்டி ஓட்டலாம் ரொம்ப கஷ்டம் காரில் வரவங்கலாம் பாதி பேர் ஓட்ட தெரியாமல் வருவாங்க அந்த காரை வெண்டு பெண்டுக்கு நாங்கள் இறங்கி ரிவர்ஸ் எடுத்து அவங்கள ஓரம் கட்டி நிப்பாட்டிட்டு நாங்கள் போ எடுத்து வண்டியை போய்விடுவோம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஓட்ட தெரிஞ்சு வராங்க ஓட்ட தெரியாமையும் வராங்க எல்லாத்தையும் அனுசரிச்சு தான் போகிறோம் சொந்த ஊர் பெரிய உலகம் தேனி தேனி மாவட்டம் நான் கிளீனராக வந்து இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் ட்ராவல்ஸில் அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து ஏறவங்களும் வந்து இப்போ லக்கேஜ் ட்ரீ கொடுக்குறது இறை கொடுக்குறது நம்மளுடைய வேலை டூட்டி வண்டி கழுவுறது சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கிறது உள்ளே வெளியே எல்லாமே சுத்தமாக வச்சுக்கிறது அதேமாதிரி ஒரு மழை வண்டி ஏறுறப்ப முன்னக்கூடிய சொல்லிடுவோம் சார் சாப்பிட்டுட்டு திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க மலை ஏற போகிற
அதைத்தான் ஒருத்தர் வாமிட் வருதுனா வந்து முன்னக்குள்ளே அட்வான்ஸாக சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம நிப்பாட்டி ஓரம் கட்டி இல்லாட்டி கவராக கொடுத்துட்றான் ஒருத்தவங்க என்ன செய்கிறாங்க வாமிட் எடுத்துகிட்டு கவராக கட்டி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க ஒருத்தவங்க சின்ன பிள்ளைங்க வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போகிறப்போ வெட்டிலே போட்டுட்டு போயிடுறாங்க நம்ம க கிளீன் பண்ணி எல்லாமே எடுத்து வெளியில் போடுறோம் அது சங்கடம் பொருள் சங்கடம் மாதிரி இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம வீட்டில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குது நம்மளும் கூப்பிட்டு வரேன் டூர் கூப்பிட்டு போகிறேன் எங்கேயும் போகிறேன் நம்மளும் அதே மாதிரி தான் இருக்குன்னா ஏன்னா அடுத்தடுத்து பழகிக்கிறணும் ஒருத்தவங்க வந்து கவர் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி நம்ம சொந்த வீடு மாதிரி நம்ம வீட்டில் எப்படி இருக்கோமோ அதே மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் பஸ்ஸு இருக்கும் நல்லா ட்ராவலிங் எல்லா பேரும் சந்தோஷமாக பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தில் இது மாதிரி பார்க்கும்போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்குங்க சார் இருந்தாலும் நம்ம என்ன சரி வேலைக்குன்னு வந்தாச்சு அடுத்த கஸ்டமர் அடுத்து ஏற போகிறாங்க அடுத்து ட்ராவல் பண்ணுறவங்க வந்துடுவாங்க நம்ம உடனே டிஸ்போஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேறு பிளாங்கெட்டு இல்லை பெட் கவரு எல்லாம் மாற்றி உடனே உடனே ரெடி பண்ணிடுவோம் அவ்வளோதான் அடுத்த கஸ்டமருக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறது நம்ம ட்ராவலிங்கில் வந்து இப்போ கிளீனராக இருக்கிறதுல சவால்னு எதை சொல்லுவீங்க எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி மேன் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கோம் வந்து பிழைக்கிறதுக்கு வேறு வழி இல்லைன்னா இந்த வண்டியில் ஓடணும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நம்ம வந்து நைட் டைமில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஆமாம் சிட்டி சைடில் ஓகே இந்த மலை பிரதேசங்களை சொல்லும்போது வந்து நமக்கு அதிகபட்சமாக மிஸ்ட் இருக்கும் ஹேர்பின் பெண்ட் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அனிமல் கிராசிங் இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறீங்க மிஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் வண்டியில் எல்லோ லைட் இருக்குது அதை போட்டோம்னா கொஞ்சம் கவர் ஆகிடும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போகலாம் ஆனால் நான் ஸ்பீடாக போக முடியாது நார்மல் ஸ்பீடு ஒரு மிஞ்சி போனால் ஒரு முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் ஏற்றவும் செய்வோம் இறங்கவும் செய்வோம் அதுக்கு மேலே ஸ்பீடு நமக்கே ஆபத்து தான் ஸ்பீடு மேக்ஸிமம் போகிறது கிடையாது ஹில்ஸில் ஏழு மட்டும் மற்ற லெவல் ரோட்டில் நார்மலாக ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் போவோம் எங்கள் சேஃப்டி பார்த்தா நாங்கள் ஓட்டிக்கும் சார் இப்போது மலையிலேருந்து ஹைட்டாக ஏறுறோம்ல நம்ம ரொம்ப தூரம் இப்போ கேட்டால் வந்து கொடைக்கானல் வந்து கடல் மட்டத்துலேருந்து ஆறாயிரத்தி நானூறு அடிக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆமாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹையில் ஏற ஏற இப்போ மூச்சு திறல் ஏற்படும் சில பேருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேருக்கு வண்டி ஓட்டும் போது கை பதறும் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஹைட்டில் ஏற்றும்போது வண்டி இறங்கிடும் அப்படின்ற பயம் எங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டிரைவர்ஸ் சொல்கிறாங்க அது அப்படி தான் இருக்குமா அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குமா நமக்கு இத்தனை வருஷமாக கூட அந்த ஒரு ஃபீல் நமக்குலாம் வந்தது கிடையாது கிட்ட ஹில் செக்ஷன் மட்டும் கிட்ட எட்டு வருஷமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் இது மாதிரி பயம் கிடையாது நல்ல இல்லை நல்ல ஓட்ட தெரிஞ்சுமே எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் நம்ம மாட்டி ஏறலாம் இறங்கலாம் இந்த அரைக்குறையாக ஓட்டினா தான் இந்த பதறது வண்டி பின்னாடி விடுறது ஓட்ட தெரியாமல் பதில நிற்கிறது ட்ரைவிங் ஃபுல்லாக தெரியாதவங்க அது மாதிரி பண்ணுறது பஸ்ஸு லேட்டாக வந்தாலோ இல்லை முன்னோ முன்னால் போயிட்டா கூட திட்டுவாங்கல்ல கிளீனாக தான் திட்டுவாங்க ஆ சார் திட்டு வாங்குறது நம்மளுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்க திட்டுவாங்க ஒருத்தவங்க பரவாயில்லைங்க லேட் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ட்ராவலிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கவங்களும் தெரியும் இவ்வளோ டிராஃபிக் ஆயிடுச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒவ்வொருத்தரும் ஸ்க்ரீன் வரைக்கும் பார்ப்பாங்க இப்போ கூத்தரிப்பட்டில் மூன்றரை மணி நேரம் டிராஃபிக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு தெரியும் இல்லை நான் டைமிங்க்கு வரல சார் டிராஃபிக் ஆகிடுச்சு சொன்னால் எதுக்கு டிராஃபிக் ஆகுது ஒரு சில எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க நான் அட்வான்ஸாக வர சொன்னேன் நீங்கள் வரல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பஸ்ஸு ஏறுறப்பயே வந்து நாங்கள் அட்வான்ஸாக போயிட்டோம்னா ஃபோன் பண்ணி கால் பண்ணிடுவோம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க கால் மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி ஏற்றுவோம் ஒரு சில நேரம் வீமுக்கு என்ன என்ன செய்வாங்க ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக வருவாங்க திருப்பி ஏற்றிட்டு போவோம் ஆனால் இறக்கி வரப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஏன் என்ன டைம் ஆகிடுச்சுல ஏன் இவ்வளோ டைம் லேட் ஆகி போச்சு அப்படின்னு வேறு டிராஃபிக் ஆகிடுச்சு நான் ஏற போக முடியும் இப்படி பேசுகிறேன் அப்படின்னா எல்லாமே சலிச்சுக்கிட்டு தான் உங்கள் வண்டியில் ஓடணும் ஓட்டாரில் வேறு வழியே கிடையாது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரிலீவ் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் அதாவது கம்ப்யூட்டர் ஷார்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ எங்கள் கொடைக்கால் நல்லா பத்து சீட்டாக பத்து சீட்டு அடுத்து வத்தல கொண்டு பத்து சீட்டாக பத்து சீட்டு திண்டுக்கல்லில் பத்து சீட்னா பத்து சீட்டு அந்த டைமிங் இருக்குது அதாவது போகிறப்போ டிராஃபிக் ஆகிரும் மழை பெஞ்சிடும் மா மரம் ஜாஞ்சிடுது அதனால் வெயிட் பண்ணி எல்லா பற்றி ஏற்றிட்டு தான் போவோம் என்ன மழையாக இருந்தாலும் இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணி அட்வான்ஸாக ஃபோன் பண்ணி மேடம் இந்த மாதிரி டிராஃபிக் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் வரல் லேட்டாக கொஞ்சம் ஓரமாக ஹோட்டல் கடையிலையோ டீ கடையிலையோ வெயிட் பண்ணுங்கள் மழையில் நனையாமல் அப்படின்னு நாங்கள் அட்வான்ஸ்லாம் புக் பண்ணி சொல்லிடுவோம் நானும் டிரைவராக சொல்லிடுவோம் அவங்க ஓரமாக இருப்பாங்க ஒரு அரை மணி நேரம் முன்ன பண்ண நாங்கள் அவ்வளோதான் ஓகேண்ணா இப்போது இந்த சீட்டில் இந்த கஸ்டமர் தான் இருப்
இல்லை ஒரு ஆஃபீஸில் கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் அவங்க வந்தாங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா இல்லை நாங்கள் கஸ்டமர் இருந்தோம்னா ஃபோன் பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே வந்து சார் இங்கே தான் செல்லு இருக்குது நீங்கள் வந்து வண்டிக்கிட்ட வாங்கிங்க இந்த ஸ்பாட் சொல்லிடுவோம் அவங்க வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவோம் தேங்க்யூ சார் வெரி மச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் பர்ஷாக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு போயிட்டாங்களோ வந்து வண்டியில் வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவோம் ஆ அதே மாதிரி நிறைய கிளீனர் சொல்ல வந்து இந்த பஸ் எங்கள் தெய்வம் மாதிரி நாங்கள் இந்த தெய்வம் மாதிரி பார்த்துப்போம் அதனால் சுத்தம் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நாங்கள் வந்து ஒழுக்கமாக இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதாவது வந்து வீடு மாதிரி ஒரு வீட்டில் எப்படி இருக்கமோ வீட்டை எப்படி சுத்தமாக வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கு இந்த பஸ்ஸு ஏன்னா எங்கள் தங்குறது தூங்குறது எல்லாமே இது ஒரே சாப்பிட்ற இடம் எல்லாமே இது எங்களுக்கு வந்து இது ஒரே இடம் தான் அப்போ வந்து தெய்வம் கோயில் மாதிரி தெரியுது அந்த கோயிலை வந்து நாங்கள் சுத்தப்படுத்தி வச்சுருவோம் இப்போ அதை அசுத்தம் பண்ணுறவங்க பார்த்தா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தோணும் சார் ஒரு சிலர் வந்து இப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் நம்ம வீட்டில் செஞ்ச மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் ஒரு சின்ன பிள்ளை செய்கிறதா அந்த மாதிரி நினச்சி நம்ம பண்ணிட்டு போயிடுவோம் சார் ஆனால் இருந்தாலும் வந்து அது அவங்க வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணி வராங்க நம்ம அதை வந்து கஷ்டப்படுத்தி நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதில்ல அது அவங்க வீட்டில் பார்த்துக்கிற வீட்டில் போய் செய்கிறதா அவங்களுக்கா தெரியணும் நம்ம வந்து சொல்கிறதுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கா தெரியணும் அவங்களுக்கு ஒரு தெய்வம் இது அதாவது தர பேசஞ்சரை கூப்பிட்டு போகிறாங்க நம்ம இந்த மாதிரி மோட்டாரில் தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கா தெரியணும் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லை அதே வந்து அவர் ஒரு கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறப்போ அவங்க காருக்குள்ளே வேறு ஒரு கஸ்டமர் செஞ்சார்னா அவருக்கு அப்போ தெரியாமல் தருமோ அவங்க வந்து காலேஜ் டிக்கெட்டு இங்கே இப்போ கோயம்பேரில் ஒரு டிக்கெட் போடுவாங்க பெருங்குளத்தில் கோயம்பேரில் ஒரு ஜென்ஸ் செய்வார் பெருங்குளத்தில் ஒரு லேடிஸ் செய்கிறோம் அது நம்மளுக்கு தெரியாதுனா ஒரே டிக்கெட் எடுத்தால் ரெண்டு பேரும் தனி தனியாக போடுவாங்க ஒரே பெருத்தில் தான் இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் என்ன செய்வாங்க சிங்கிள் லோயரில் போட்டிருப்பாங்க இன்னொருத்தர் வந்து அப்பர் முப்பதில் போட்டிருப்பாங்க நம்மளுக்கு என்ன கஸ்டமர் தான் நம்ம முக்கியம் சொல்லிட்டு கஸ்டமர் ஏற்றிடுவேன் நம்ம லஞ்சு முடிச்சோடனே டோர் லாக் பண்ணிட்டு லைட்டை மட்டும் ஒரு சிங்கிள் லைட்டை போட்டு விட்டு நாங்கள் எங்கள் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அவர் என்ன செய்வார் இங்கேருந்து அங்கே போய் லோயர் முப்பதுலேருந்து இங்கே வந்து உட்காந்து ரெண்டோ ஜோடி ஓடி பேசுகிறோம் அது நம்மளுக்கு தெரிய கேட்டால் ஃப்ரெண்டு இருப்பாங்க திருப்பி லஞ்சு யூரின் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு பிரேக் பாஸ் பண்ணி பார்த்தோம் திருப்பி என்றைக்கி கவுண்டி போகிறப்ப ரெண்டு பேரும் இங்கே இருப்பாங்க அங்கே பார்த்தா ஆளை காணும் அதில் வந்து அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் லேட் ஆகும் ஆளை காணும் காணாஞ்சு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் கடைசியில் பார்த்தா இங்கே இருப்பாங்க அது சொல்லக்கூட மாட்டாங்க ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்க சார் அதாவது வந்து என்ன தெரியுமா சொல்கிறதுக்கு அவங்க வந்து கூச்சப்பட மாட்டாங்க அவங்களுக்கும் அச்சமே இல்லை நம்மளுக்கு வந்து சங்கட்டமாக இருக்குது மற்ற பேசஞ்சர் வந்து பார்த்தாங்கன்னா எப்படின்னு நினைப்பாங்க ஒரு லேடிஸோ இந்த பக்கம் ஒரு ஜென்ஸ் ஒரு லேடிஸோ கிட்ட ஒரு லேடி இருக்காங்க அப்போ அந்த லேடி வந்து என்ன நினைக்கும் ஒரு ஃபேமிலி கேளவு இங்கே இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தப்பாக தோணும் என்ன பஸ்ஸில் எப்படி செய்கிறாங்க அதாவது ரன்னிங்கில் வந்து ஸ்க்ரீன் பறக்கத்தே செய்யும் ஆனால் இருந்தாலும் எல்லா எல்லாமே பண்ணுறாங்க அதை வந்து நம்ம சோசியலில் அவங்களும் பார்த்து பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி அவங்க படுத்துக்கிறாங்க நாங்களும் அதுமாரி விட்டுறோம் இது வந்து பஸ்ஸில் வந்து நம்ம அடுத்து பேச வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் விட்டுருக்கு ஸ்டூடெண்ட்டு காலேஜ் காலேஜ் பிள்ளைங்க எல்லா பேருமே வர்றாங்க அதாவது வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து கண்டிஸ் வச்சுக்கிறணும் எதுக்கு தேவையில்லாமல் இப்போ ஒரே ஒரு டூர் போகிறோமா ஃபேமிலியோடு போகிறோமா இல்லை ஹஸ்பண்டு சொந்தக்காரங்க பந்தக்காரங்க கூட டூர் போகணுமா அவ்வளோதான் அதோடு வச்சுக்கணும் அதுக்காக வேண்டி கூட படித்தா தனித்தனியாக போட்டு ஒரே பெ பெட்டில் போகக்கூடாது வரக்கூடாது அதாவது இப்போ பெரும்பாலுமே வந்து சிங்கிளாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு காலேஜ் டிக்கெட்டு காலேஜ் பிள்ளைங்க இப்போ எல்லா பேருமே ஒரே பெட்டு தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க அதில் வரவங்க நாலு பேர் நாலு லேடி நாலு செஞ்சு அவங்க புக் பண்ணி வந்தாங்க ஒரு வாரம் நாலு அஞ்சு நாள் தங்கிட்டு திருப்பி ட்ராவலிங் பண்ணி போயிடுறாங்க சார் நம்ம ஒரு நல்ல பிள்ளையாக இருந்தால் சொல்லலாம் அதான் அவங்கள்ட்ட சொன்னோம்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் பிள்ளையாக இருந்தால் கேட்டுக்கிறோம் இன்னொரு பிள்ளை இருந்தால் நீ வேலையை போகிற நீ என்ன கிளீனர் தானே ஓய் வேலையை மட்டும் பாரு சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி அதெல்லாம் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எப்படி தோணும் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா சரி நம்மளுக்கு என்ன ஆச்சுனா நம்ம வீட்டில் நம்ம பிள்ளையை பார்த்துக்கிட்டா போதும் எனக்கு ஒரு மம்பளை பிள்ளை இருக்குது நம்ம பிள்ளையை பார்த்தா நம்மளுக்கு போங்க அடுத்தவங்களை சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க யாராவது சொந்த வந்தத்தில் சொன்னாலே கேட்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்க எப்படி சொன்னால் கேட்பாங்க அதனால் நான் என்ன செய்யணும் சரி அவர் அவர் ஆண்டை முன்னியும் அதை ஆண்டையும் பார்த்துக்கிறேன் அவங்க கஷ்டம் வீட்டில் கஷ்டப்படுறவங்க அவங்க பார்த்துட்டு போகிறாங்க ஆனால் தவறை தெரிஞ்சு நீங்கள் கேட்டுருவீங்க
அது போதுமானதாக இருக்கா உங்களுக்கு எங்களுக்கு போதை போது போயிட்டு அதாவது வந்து இயற்கையான வேலையில் வந்து நான் நிரமா நிரந்தரமான வேலைனா ஒரு டிராவல்ஸ் போதைக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஆகி போச்சு கஷ்டம் இல்லாமல் இப்போ ரன்னிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு என்னைக்காவது நீங்கள் வந்து நம்ம கிளீனர் வேலை தான் பார்க்குறோம் அப்படின்னு நினச்சது இருக்கா இல்லைனா இந்த வேலை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா அதாவது வந்து கிளீனர் வேலை பார்க்கணும் ஒவ்வொரு டிரைவர் ஓட்டுறதை பார்த்துட்டு நம்மளும் எப்படா அடுத்துட்டு டிரைவர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த அந்த முயற்சி வந்து எப்படி இருந்தேன்னா ஒரு டிரைவர் வண்டி ஓட்டிக்கி இருக்கேன்னா அவரே பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம லைசன்ஸ் எடுப்போம் இந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் இருக்கு ஓ அப்போ கிளீனர்ல இருந்து அடுத்த ஏமே வந்து ஒரு டிரைவர் ஆகிறது ஆகலாம் நீங்க இதை பத்தி பஸ் ஓட்டிருக்கீங்கல்ல உங்க வாழ்நாள்ல மறக்க முடியாத சம்பவம் நான் பஸ் ஓட்டினேன் இது மாதிரி விஷயம் நடந்துச்சு என் வாழ்க்கையில மறக்கவே முடியாது அப்படின்னா நீங்க எதை சொல்லுவீங்க மறக்க முடியாத ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பொள்ளாச்சியில இருந்து சென்னை போயிட்டு இருந்தேன் சென்னை போயிருக்கும்போது ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து கூட்டி வரான் காலேஜ் சேர்க்கறதுக்கு அப்போ வந்து எஸ்ஆர்எஸ்னு ஒரு டிராவல்ஸில் ஓடியிருந்தேன் அவங்க வந்து அவங்க இறங்கி போயில் ஃபஸ்ட்டு சீட்டு அது வந்து நான் ஏசி வந்து ஃபஸ்ட்டு சீட்டில் வந்து அவங்க பேகு கே கேஷ் பேகு எல்லாமே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த பேகை விட்டுட்டு போனதும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஞாபகமே கிடையாது நானாக அந்த பேகை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்க நம்ம கிளீனரை விட்டு பார்க்க சொல்லி அந்த பேகை ஓப்பன் பண்ணி அதில் பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக இவ்வளோ பணம் அந்த பழைய ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் தாள் பணம் ரெண்டு செல்லு நகை எப்படி இருந்தாலும் குறைஞ்சே ஒரு பத்து பவுனுக்கு மேலே நகை இருக்கும் அவள் நகை இருந்துச்சு நம்ம அந்த மா நமக்கு இந்த திருவிழாதெல்லாம் மேக்ஸிமம் பிடிக்காது போய் சொல்லவும் பிடிக்காது இது மாதிரி தான் வளர்ந்துருக்கேன் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அவங்க அந்த செல்லில் வந்து அவங்க காண்டாக்ட் நம்பர் எடுத்து அவங்க வீட்டில் அவங்க டேடுன்னு சொல்லியிருந்தா அப்போ அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி இது மாதிரி விட்டுட்டு போயிட்டாங்க வந்து வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பொண்ணை காலேஜில் போடுவோம் திருப்பி நேரம் ஆட்டோவில் வந்து வந்து வண்டியில் வந்து வாங்கிட்டு ஒரு தேங்க்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு போனாங்க சூப்பர் ஆமாம் எத்தனை லட்சம் மதிப்பு இருக்கும் அதுக்கு எப்படி போனாலும் பணம் மட்டுமே குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்கும் நான் சொல்லுவோம் எட்டு வருஷத்துக்கு மேலே ரெண்டு லட்ச ரூபா கணக்கு பண்ணிக்கோங்க நகை வந்து குறைஞ்சது ஒரு பத்து பவுனுக்கு மேலே இருக்கும் ஓகே அது பத்து மணி அவங்க கிட்டே சேர்த்துக்கோங்க உங்க பேர் என்ன விக்டர் கேட்காம போயிட்டோம் உங்க பேர் உங்க சொந்த ஊர் சொந்த ஊர் மனப்பார சூப்பர் ஏன்னா அதை கேட்க நல்லா இருக்கு ஒரு இருபது பவுன் நகை வச்சிருந்தாங்கன்னா யாரும் எல்லாருமே கஷ்டத்துல இருக்கிறோம் இருபது பவுன் நகைக்கல செல்லு நகை ஏகப்பட்டது எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் எல்லா டைமும் பெருமாள் இப்படி இருப்பாங்க அப்படிதானே மேக்ஸிமம் இப்படிதான் ஏன்னா ஒரு ரூட்டில் ஓட்டுறவங்கன்றதுல அவங்க வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு கஸ்டமர்ஸ் தினமும் வரணும் அப்படிங்கும் போது அவங்க டிகினிஃபைடாக இருந்தால் தான் செட் ஆகும் ஸோ அதனால் எல்லாருமே அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் அந்த ஆம்னி பஸ்ஸில் ட்ரை ட்ராவல் பண்ணுறவங்க மேக்ஸிமம் டிரைவரை இது பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறோம் இருக்காங்க இவங்க வந்தால் தான் சேஃப்டியாக கொண்டு போய் இறக்குவாங்க மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து அது மாதிரி நிறைய கஸ்டமர் இருக்காங்க நம்ம டிரைவர் காண்டி நிறைய பேர் வருவாங்க போவாங்க ரெகுலராக சூப்பர் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு மாதத்துக்கு எத்தனை நாள் லீவ் கிடைக்கும் மாதத்தில் ஆறு நாள் லீவ் ஆறு நாள் இதெல்லாம் பண்ணுவீங்க வீட்டுக்கு போவீங்களா அண்ணா வீட்டில் போயிட்டு இப்போ பிள்ளைகளை ஸ்கூல் கூட்டி போகிறது வர்றது அவங்க என்னாச்சும் லோக்கலில் சுற்றி காமிக்க போகிறது இந்த ஆறு நாள் வீட்டில் தான் இருப்போம் இருபத்தி நாலு நாள் மக்களுக்காக ஒரு ஆறு நாள் மட்டும் குழந்தைகளுக்காகவும் குடும்பத்துக்காக ஆமாம் சூப்பராக ரொம்ப அருமையாக பேசினீங்கண்ணா உங்கள் பேர் என்ன மறுபடியும் சொல்லுங்கள் விக்டர் விக்டர் தேங்க்ஸ்ண்ணா இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி குளிக்கிறது நாங்கள் பார்த்தோம் வெளியிலேருந்து குளிச்சுட்டு இருந்தீங்க எப்படி அது பழகிடுச்சா அவங்களுக்கு ஆமாம் வேறு வழி இல்லை வழி இல்லை ஸோ ஓகே இப்போ இப்போ டூரிஸ்ட் கார் இருக்குல்ல அவங்களாம் வராங்களா அவங்களுக்கு வந்து அரசு சொல்லுது தனியாக வந்து வரவங்களுக்கு ஒரு ஆமாம் அவங்களுக்கு வந்து காரு இந்த டூரிஸ்ட் பஸ்ஸு வரவங்களுக்கெல்லாம் அந்தந்த ஹோட்டலில் போய் எங்கேயே புக் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்களுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது அங்கே இப்போ காரில் வரவங்க நாலு பேர் வருவாங்க இல்லைங்களா இப்போ ஒரு பஸ்ஸில் வர்றது வந்து ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சி பேர் வருவாங்க அப்போ அறுபத்தஞ்சி உயிரும் பாதுகாப்பாக கொண்டு வந்து இறக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருப்பாங்க எங்களுக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்தா என்ன அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு எதாவது இருக்கா நம்மளுக்கு தந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இங்கே வரவங்கலாம் மேக்ஸிமம் ஆன்லைன்லேயே எல்லாம் புக் பண்ணிடுறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இறக்கி விடுறோம்னா அவங்க புக் பண்ணுற ஹோட்டலாம் குறைஞ்சபட்சம் வச்சாலும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி தள்ளி தான் இருக்குது எல்லாம் டூர் சுற்றி பார்க்க வராங்கன்னா இங்கே மலைக்குள்ளே தான் போயிருக்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா அதில் லோக்கல் யாரும் புக் பண்ண மாட்டேன்றாங்க அது மாதிரி லோக்கல் புக் ரெகுலராக ஒரு 
தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம் டிரைவரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி தூக்கத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க ஏன்னா விடிய விடிய ஓட்டுறீங்க வண்டி ஓட்டுறீங்க நம்ம கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ரூட்டுக்குமே ரெண்டு டிரைவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் எடுக்கிறோம் நைட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வரைக்கும் ஓட்டுவோம் திருப்பி செகண்ட் ட்ரிப் எடுக்கிறவங்க அந்த ரெண்டு மணிக்கு எடுத்து காலையில் அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஓட்டணும் அந்த கேப்பில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தூங்கிடுவோம் அதே மாதிரி பகலில் போய் காலையில் மேக்ஸிமம் காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கெலாம் வண்டி போயிடும் அதுக்கப்புறம் காலையில் சாப்பிட்டு விட்டு காலையில் பகலையும் படுத்துடுவான் படுத்தோம்னா நம்ம நிம்மதியெல்லாம் தூங்க முடியாது கரெக்டாக அந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தான் பகல் நைட்டு தூக்கம் மாதிரி வராது அதே அப்படி மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் சாப்பாடுலாம் எப்படி போயிடுங்க சாப்பாடு இங்கே வந்தால் சமைச்சு பார்த்தோம்லாம் இருக்குது சமைச்சு தான் சாப்பிடணும் நமக்கு ஹோட்டல் சாப்பாடு செட் ஆகாது அதே மாதிரி அங்கே போனால் சமைச்சு தான் சாப்பிடுவோம் நீங்களே சமைச்சு ஆமாம் நாங்களே சமைச்சிடுவோம் உங்களுக்கு லீவ்லாம் அப்படிலாம் கொடுப்பாங்க லீவ் வந்து மாதத்தில் இருபத்தி நாலு நாள் டூட்டி ஆறு நாள் ரெஸ்ட்டு அந்த ஆறு நாள் நம்ம வீட்டுக்கு போய்க்கலாம் வந்துக்கலாம் ஓகே ஒரு நாளைக்கு இப்போ நீங்கள் தினமும் ஓட்டிங்களே ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் அப்படின்னா எவ்வளோ தருவாங்க நமக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து சம்பளம் சொன்னால் படியோடு சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா கணக்கு வரும் விடிய விடிய ஓட்டி ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா தான் ஒரு ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்தோம்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா கணக்கு ஆகும் ரெண்டு நாள் ஒரு ட்ரிப்பு அதுவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரைவராக இருந்தால் இந்த சேலரி கொடுப்பாங்க அப்படி தான் இல்லை இல்லை மேக்ஸிமம் எல்லோ எல்லாத்துக்கும் தான் எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லி கிடையாது வண்டி டியூட்டி வந்து எல்லா டிரைவர்ஸையும் ஒரே சமாதான் மதிப்பாங்க பிரித்து பிரித்துலாம் ஒப்பிட மாட்டாங்க அதனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரே சேலரி தான் வண்டி சப்போஸ் எது கண்ணு கட்டின துறைக்கு வண்டி வரலாம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வேகமாக மிதிச்சுக்கும் அந்த வேகமாக வரதுனால் அந்த டயத்தை அதில் ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி என்ன பண்ண சென்னையில் இப்போ வண்டி எடுக்கணும்னா அந்தந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர நம்ம டயத்துக்கு வர முடியாது சென்னையில் எப்போ டிராஃபிக் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் நிறைய மக்கள் நம்மளுக்கு திட்டவங்கள் இருக்காங்க நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசுனவங்க இருக்காங்க இந்த போன வாரில் ஒரு லேடி நல்ல திட்டு திட்டு சென்னை உங்களை திட்டுது ஏன்னா எனக்கு இங்கேருந்து மலை இறங்கி போய் ஒரு எட்டே முக்கால்க்கெல்லாம் கீழே போயிட்டேன் ஒம்பது மணிக்கு எனக்கு வந்து வத்தலை குண்டில் பிக்கப் அப்போ வந்து நான் ஒம்பது பத்துக்கெல்லாம் ஹோட்டல்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் மேடம் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டோம் ரெடியாக இருங்க நாங்கள் வந்துடுறோம் வண்டி ஒம்பது மணி தான் டயம் கரெக்டாக ஒம்பது மணிக்கு தான் வருவோம் நம்ம எல்லா மக்களுக்கும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கேருந்து அட்வான்ஸாக போகிறோம் அப்போ வண்டி டிராஃபிக்லாம் இல்லை கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போயிடும் அப்போ போய் அந்த அம்மா ரொம்ப ரூடாக பேசுச்சு சரி நான் அதுமாரி பேசலை சரி மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு வாங்க அந்த இடத்துல எங்களால் வண்டி ஓரம் கட்ட முடியாது அதனால் ஹோட்டல்லையே இருபது நிமிஷம் நிப்பாட்டி கரெக்டாக ஒம்பது மணிக்கு போய் அங்கே நிப்பாட்டிட்டு கால் பண்ணுறேன் ஒம்பது மணிக்கு ஃபோன் எடுத்துகிட்டேன் ஃபோன் பண்ணி டார்ஜர் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அந்த லேடி கேட்குற அந்த லேடி ஃபோன் பண்ணி டார்ஜர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க வரமாட்டோமா அது மாதிரி நம்மளுக்கு டென்ஷன் எடுத்து நம்மளால் வண்டியை ஓட்ட முடியாது அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்னென்னா தோணும் நம்ம என்ன ரொம்ப இரு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகிடும் அந்த ஏற ஏறப்போ அதுக்காண்டி எனக்கு ஒம்பது நாற்பது ஒம்பது நாற்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு நிமிஷம் நின்னோம் ஏறப்போ அந்த பேச்சு பேச்சு திட்டிட்டு தான் போகுது திட்டிட்டு போகிறது இல்லாமல் நம்மளை வந்து கம்ப்ளைண்டில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அங்கேயும் கம்ப்ளைண்ட் ஆமாம் சரி இப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அங்கே எங்களை பிடிச்சி கம்ப்ளைண்ட்டில் கேட்பாங்க என்ன நடந்துச்சு இது எல்லோ பேதாக இருக்குமா லாஸ் ஆஃப் பேன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி எதுவும் இருக்குமா அது மாதிரிலாம் கிடையாது அது மாதிரி இருக்காது ஏன்னா அவங்க மேலே தப்பு நான் அவங்க சொன்ன ஒம்பது ரெட்டை இதுக்கு வண்டி இருந்தால் அவங்க வண்டி பிடிச்சிருக்க முடியுமா அந்த பன்னெண்டு நிமிஷம் நிப்பாட்டி வர்றேன் அந்த ஒம்பதரை மணி அங்கேயே ஒம்பது காய் போச்சு திருப்பி பத்தே ஆள் மணிக்கு எனக்கு வந்து திண்டுக்கல் போகணும் திண்டுக்கல்ல அன்னைக்கு வந்து இருபது பேர் டிக்கெட் நிற்கிறாங்க அந்த இருபது பேரும் ஃபோன் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் இப்போ பஸ்ல அறுபது பேர் வரணும் அந்த அறுபது பேர் உங்களுக்கு தான் கால் பண்ணுவாங்க ஆமா கான்டாக்ட் நம்பர் நம்ம ஏன்னா நம்ம தான் வண்டி எங்கேயோ வரோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கரெக்டாக சொல்லுவோம் நீங்க பஸ் ஓட்டிட்டு இருக்கும் நீங்க சொல்லணும் நான் இங்க வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அது மாதிரி டிலே ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சால் நீங்கள் முன்னாடி நீங்கள் தான் கால் பண்ணுவோம் ஆமாம் நாங்கள் கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிவோம் வண்டி டிலே ஆகுது அப்படின்னு ஓகே ஓகே அட்வான்ஸாக போய் பண்ணாலும் திட்டு வண்டி டிலே ஆகலாம் திட்டு எல்லா இதுக்குமே நம்ம ஒவ்வொரு மக்கள் நல்ல பேர் சரி ரைட்டு ஓகேன்னு சொல்லி கேஷுவலாக போய்க்குவாங்க ஒருத்தர் புரிவாதமாக இருக்கும் அதே அனுசரித்து தான் போக வேண்டி இருக்குது நம்ம யார்ட்டையும் திடீர்னு மூஞ்சியும் காமிக்க முடியாது அது நம்ம தொ